gosto de ser maior, coisa nenhuma, não. Eu acho que eu, eu rep, represento, um, de certa forma, um pensamento do povo atual. Eu estou cantando as alegrias, as tristezas do povo, os amores e as lutas desse povo. Por mais que queiram, entende, impedir, não estou falando de censura no momento, não, mas de todas as maneiras, né? Eu acho que eu estou do lado do povo. Eu não cheiro, não queimo, não bebo, não jogo e realmente... Agora, sabe o que, que eu acho? Eu acho que tudo é tudo e nada é nada. Olá! Começa agora mais um Arte em Foco. E hoje vamos conhecer dois grandes compositores da música brasileira. Olá! É isso mesmo. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida e obra do poeta Chico Buarque e do polêmico Tim Maia. Artista multifuncional, o nosso primeiro homenageado já nos prestigiou com obras que vão da música à literatura. No programa de hoje, vamos abordar as suas mais famosas composições, lançadas durante o período da ditadura militar. Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque, nasceu em 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro. Filho de um historiador e de uma pianista, teve desde sua infância contato com a música e a cultura nacional. Chico sempre foi um cidadão do mundo. Nas diversas cidades onde morou, sempre teve a sua casa frequentada por grandes intelectuais e artistas como Vinícius de Moraes e Paulo Vanzolini. Aos 20 anos, Chico faz a sua primeira apresentação no Colégio Santa Cruz. Tem mais um samba, sua primeira composição, marca o início de sua carreira. Em 1966, lança seu primeiro CD, Chico Buarque de Holanda, com grandes sucessos como A Rita, Amanhã Ninguém Sabe, Você Não Ouviu, Olê Olá, Sonho de um Carnaval, A Banda, além de Pedro Pedreiro, onde reflete sobre as angústias de um homem do interior a chegar à grande cidade. Com um país sobre o regime militar já há dois anos, Chico tem a sua primeira obra censurada, a música Tamandaré. A letra fazia uma crítica à desvalorização do cruzeiro e também tinha frases ofensivas ao chefe da marinha, general Médici. Seu marquês, seu almirante do semblante, meio contrariado, que faz parado no meio dessa nota de um cruzeiro rasgado. Seu marquês. Seu almirante, sei que antigamente era bem diferente Desculpe a liberdade e o samba sem maldade deste Zé qualquer Perdão Marquês de Tamandaré, perdão Marquês de Tamandaré Amanhã vai ser outro dia Fiel às suas convicções, em 1968, Chico participa da passeata dos 100 mil para protestar contra a repressão cívico-militar. E em dezembro do mesmo ano, é detido por seu ativismo e pelas cenas de sexo exibidas na sua peça Roda Viva. Em 1969, devido à ditadura, Chico passa um ano morando na Itália. E em 1970, volta para o Brasil e lança um disco emblemático, com canções como Construção, Cotidiano e Apesar de Você, onde também faz uma clara alusão ao então governante Geral Médici. O disco atingiu 100 mil cópias vendidas e em seguida foi censurado e recolhido do mercado. Suas obras transitam pelos sentimentos mais íntimos das pessoas. Em Olhos nos Olhos, a letra fala sobre a perda de um grande amor. Em Pedaços de Mim, Chico retrata a dor sentida por alguém que perde um filho. A música O Que Será, uma das mais famosas do Brasil, que também foi adaptada para o espanhol, foi escrita no contexto da ditadura. Há várias interpretações musicais. E a mais considerada foi de uma crítica ao desgoverno e à desesperança da época. Também 
Também, entre as músicas mais representativas do compositor, está Calis, mais uma forte crítica ao sistema repressivo militar. Durante uma apresentação com Gilberto Gil, os microfones foram desligados como forma de censura. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Você morava na lagoa, ali na Borges, né? De Medeiros, se não me engano. É um edifício, morava lá na cobertura, a gente via aquele, a lagoa, até de, de, acabou entrando na, o monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Você quer, quer tomar alguma coisa? Ele disse assim, eu tenho uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando de tomar, quer tomar, quer, quer provar, era o Ferné, né? A bebida amarga. Né? Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e etc. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. E eu me lembro que quando eu cheguei, disse assim, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida. Eu disse, pois é, e a, a, a ideia do cálice, e ele disse assim, pois é, tem o, é, o cálice esse e tem o cálice. Então foi, foram as duas coisas, a ideia da, da, do tormento, né, do sofrimento e físico e enfim, pela, pela tortura e a censura com o cálice do, do calar-se, do verbo cálice do, do, de, de Jesus e o, e o cálice do, do verbo calar-se, que era a censura na época. E... Meu som! Tarabamba! Arranada! Parabata, alangô, parabanda, parabanda, alangô, parabanda, parabanda, parabanda. Em Genio Zeppelin, é retratada uma mulher que mal vista pela sociedade por seu comportamento alheio às convenções sociais da época. Quando a cidade é invadida pelo Zeppelin, Geni se transforma na heroína de todos, ao se entregar ao comandante, salvando assim a cidade. Um suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade em cantoria Não deixou ela dormir Como percebemos, Chico Buarque é um grande gênio da música brasileira e hoje, com 70 anos, está em plena produção. Em 2011, lançou o álbum Biscoito Fino. Com mais de 30 anos de carreira e aproximadamente 5 mil músicas compostas, infelizmente, não teremos tempo para mostrar toda a sua obra. Confira a seguir alguns outros grandes sucessos da carreira do artista. Quando seu moço nasceu, meu rebento não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá.
cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês com açúcar, com afeto Fiz seu doce predileto Pra você parar em casa Qual o quê? Com seu terno mais bonito Você sai, não acredito Quando diz que não se atrasa No próximo bloco falaremos sobre as composições e a vida de uma artista que deu o que falar, o rebelde inesquecível Tim Maia. Não saia daí! Excesso, como diz o biógrafo Nelson Mota, essa era a sua característica mais marcante, tudo nele era em excesso, a começar pelo talento. Um cara que revolucionou a música popular brasileira e viveu longe dos padrões da sociedade. Essa é a vida e a morte de Tim Maia. Um dos maiores compositores da soul music brasileira é reconhecido até hoje. Apesar de mais de 10 anos de sua morte, a voz única de Tim ainda faz o Brasil dançar e se emocionar. Se Tim Maia fosse escrever a sua própria biografia, possivelmente começaria assim. Sou preto, pobre e cafajeste. Sebastião Rodrigues Maia foi o penúltimo filho de uma leva de 18. Seu talento para a música veio desde cedo. Com apenas 8 anos de idade, tocava bateria no grupo Tijucanos do Ritmo. Em 55 anos de vida, Tim sofreu e amou intensamente. Na sua juventude, fundou o grupo Sputniks, com Roberto e Erasmo, chegando a se apresentar no Clube do Rock da TV Tupi. Após o fim do grupo, Tim foi para os Estados Unidos com o sonho de se tornar uma estrela internacional. Mas, seus constantes problemas com a lei o obrigaram a voltar para o Brasil. Em 1970, sua carreira explodiu, quando lançou seu primeiro long play, Tim Maia. Nesse disco, as músicas de maior sucesso foram Coronel Antônio Bento, Primavera, Eu Amo Você e Azul da Cor do Mar. Confira a seguir essa curiosa história dessa composição. Falei, vem cá, Fabiano, como é que eu vou te mostrar a música que eu fiz, olhando o teu quadro, entendeu? E na minha, nessa minha tristeza, é, olha só, cara, que eu fiz. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Nos três anos seguintes, lançou o disco Tim Maia, volume 2, tornando-se mais conhecido por trazer ritmos dançantes como Na Faixa, Não Quero Dinheiro. E quem nunca dançou ao som da música, né? Já na era disso, gravou álbuns Tim Maia Vol. 3 e Tim Maia Vol. 4, sendo a canção que mais se destacou, Hell Confess. Em 1974, Tim entra em contato com a cultura racional. E durante a fase em que se manteve fiel à doutrina, a nova crença refletiu significativamente na sua produção musical. Apesar de as vendas dos álbuns racionais terem sido um fracasso, algumas músicas ficaram marcadas, como a clássica Imunização Racional. Tim repetia nas letras o quanto a religião o transformou e insistia que todos deviam ler o livro Universo em Desencanto. Na faixa Bom Senso, o compositor fala de todos os erros já cometidos, os seus famosos abusos e deslizes, e que, através da religião, finalmente atingiu o bom senso. 
em 1978, gravou um de seus maiores sucessos, a música Sossego, claramente inspirada pela disco music. Em 1980, lançou o LP O Descobridor dos Sete Mares, sendo destaque a música com o mesmo título do disco. Em 1985, gravou Um Dia de Domingo, um dos grandes hits do álbum Tim Maia. Já em 1986, foi a música do Leme ao Pontal que se destacou. Saber se Tim ia ou não aparecer no show era uma dúvida constante de todos que organizavam o espetáculo. E quando chegava lá, André, suas constantes reclamações sobre a qualidade do som tomavam o tempo da apresentação. O motivo, Jéssica, de seus atrasos e nem idas aos shows era devido ao consumo excessivo de álcool e drogas, que ele mesmo apelidava de triatlon. E como foi dito no início, tudo nele era em excesso. E infelizmente, esses excessos causaram muito sofrimento ao nosso Tim. Em um de seus shows, Tim deixou o palco sem explicações. E em 15 de março de 1988, nosso cantor foi mostrar seu talento em outro mundo. Depois dessa aula de compositores, nosso Arte em Foco fica por aqui. Obrigado e até a próxima! É, viva nossos compositores brasileiros, que nas suas músicas mostram o mais profundo de suas personalidades e da nossa sociedade. Até a próxima!